சஞ்சீவ் கபூர் கசானா மூலமாக கீதா அவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வெஜிடபிள் எல்லாம் போட்டு ஸ்டூ பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போது என்றைக்குமே ஸ்டூ வந்து ஒரு கேரளா டைப் ஸ்டைலுங்கிறதுனால என்றைக்குமே வந்து தேங்காய் விடுறது தான் ரொம்பவே நல்லது ஆனால் சில பேருக்கு அந்த தேங்காயினோட வாசனை பிடிக்காது அப்படி வேணுங்கிறவங்க ஆப்ஷன் வந்து அவங்களோட எந்த சமையல் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி பாரம்பரியமான கேரளா டைப்போட வெஜிடபிள் ஸ்டூ பண்ணுறதுனால நான் வந்து இன்னைக்கு தேங்காய் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ கொஞ்சமாக தேங்காய் வெட்டுக்கலாம் நிறையா விடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நல்ல சூடு வந்தாச்சு கடாயி இதுக்கு மேலே சூடாகக்கூடாது நம்ம வந்து பட்டை போட்டுக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு லவங்கம் ஏன்னா ரொம்ப போட்டோன்னா சில பேருக்கு பிடிக்காது அதனால் ரெண்டே ரெண்டு லவங்கம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ரொம்ப போடக்கூடாது ஏலக்காய் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஸோ மசாலாவெல்லாம் நல்லா லேசாக கொஞ்சம் பெரட்டியாச்சு எண்ணெயில் நல்லா வாசனையாக பாருங்கள் கம்முன்னு வர ஆரம்பிச்சிடுது இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டை போட்டுடலாம் நல்லா வதங்கணும் பூண்டு ஏன்னா நமக்கு வேறு எந்த வாசனையுமே கிடையாது இஞ்சி பூண்டு மசாலா இந்த வாசனை தான் நம்ம வந்து இந்த இதை பண்ணவே போகிறோம்போ நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ கூடவே நம்ம வந்து இஞ்சியும் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்தது உரப்புக்கு வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க ஆனால் என்றைக்குமே ஸ்டூ வந்து கொஞ்சம் உரப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும் அது அவங்கவுங்க விருப்பத்தை பொறுத்தது அடுத்து நம்ம போட போகிறது கருவேப்பில ஏன் கருவேப்பில முதலே போடுறோன்னா இது வந்து நம்ம ரொம்ப கொதிக்க விட போகிறது இல்லை தேங்காய் பால் இல்லையா அதனால் அந்த கருவேப்பில வந்து பச்சையாக போட்டோம்னா அந்த பச்சை வாசனை வரும் அதனால் முதலே கருவேப்பிலையை போட்டுடலாம் அடுத்தது நம்ம வே நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு ஒரு கருகாயாக போட ஆரம்பிக்கலாம் நான் வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வந்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை போட்டுடலாம் அடுத்தது சின்ன சின்னதாக நீள நீளமாக பீன்ஸ் நறுக்கி வச்சுருக்கு அடுத்தது கேரட் போட போகிறேன் ஸ்கொயராக நறுக்கி வச்சுருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ போடலாம் சில பேர்லாம் ரொம்ப சின்னதாக போடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் போடலாம் நல்லா பெரட்டணும் இதை தேங்காணியோடு இப்போ போட்டு இப்போது நம்ம தண்ணி விட போகிறது இல்லை இந்த கரிகாய்க்கு உப்பை போட்டு தான் இதுக்கு நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் கரிகால அந்த பாலுக்கு வேண்டிய உப்பும் கொஞ்சோண்டு போட்டுடலாம் நல்லா வதங்கணும் காய் அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் காய் நல்லா வெந்தாச்சு பாருங்க உப்பு போட்டு அந்த உப்பு தண்ணிலேயே நம்ம வேக வச்சிட்டோம் இப்போ அடுப்பை கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தேங்காய் பால் வந்து பெருசாக வச்சுட்டு விடக்கூடாது திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் இப்போ முதல்ல விட போகிறது வந்து தேங்காய் பால் இது வந்து ரெடிமேடும் நீங்கள் விடலாம் இல்லை தேங்காய் நல்லா அரைச்சி முதல் பாலும் ரெண்டாவது பாலும் கூட விடலாம் அது உங்களோட சௌரியத்தை பொறுத்து இருக்கு ஆனால் வீட்டில் வந்து தேங்காய் அரைச்சி பண்ணிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எல்லாருமே வந்து கருப்பு மிளகு போடுவாங்க சில பேர் முழுசாக போடுவாங்க சில பேர் கருப்பு மிளக பொடியாக போடுவாங்க நான் இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம என்ன போட்டிருக்கோனே அதனால் வெள்ளை மிளகு போடுறேன் வெள்ளை மிளகு ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது ஸோ கொஞ்சம் வெள்ளை மிளகு போட்டுடலாம் ஒரே ஒரு கொதி கொதிக்கணும் அதனால் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் பெருசாக்கிக்கலாம் ஒரு கொதி வந்த உடனே என்ன பண்ணலாம் பார்த்துட்டே இருந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு சர்க்கரையை தூவிட்டு அடுப்பை அணைச்சிடணும் சர்க்கரை ஏன் தூங்குறோன்னா எல்லோரும் நினைக்கிறீங்க எதுக்காக சர்க்கரை போடணும் ஏற்கனவே தேங்காய் பாலும் ஸ்வீட்டு தானே அதுக்கு மேலே எதுக்காக சர்க்கரை போடணும் இந்த மாதிரி வர நேரத்துக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம சர்க்கரையே போடுறோம் திதிப்புக்காக நம்ம போடவே இல்லை எல்லோரும் தப்பாக புரிஞ்சுட்டுருக்கீங்க இப்போ பாருங்கள் திரியவே தெரியாது அடுப்பையும் அணைச்சிடலாம் பாருங்கள் கமகமன் வெஜிடபிள் ஸ்டூ ரெடி ஆயாச்சு இப்போ வாங்க இதை சர்வ் பண்ணலாம் பாருங்க கமகமன் ரெடி ஆயாச்சு வெஜிடபிள் ஸ்டூவை வந்துட்டு இடியாப்பத்தோடு உங்களுக்கு நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா வீட்டில் வந்துட்டு சப்பாத்தி கூட பண்ணலாம் பூரி கூட ரைஸ் கூட பிரெட்டு கூட கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த வெஜிடபிள் ஸ்டூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் கோவப்படாதீங்க நீங்கள் வந்துட்டு சஞ்சீவ் கபூர் கசானாக்கு லைக்கும் பண்ணணும் ஷேரும் பண்ணணும் மறக்காமல் என்ன பண்ணணும் கமெண்ட்டும் பண்ணணும் அதை தவிர்த்து சப்ஸ்கிரைப்பும் பண்ணணும் இன்னும் வகை வகையான ரெசிப்பியோடு உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் பாய்